ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഈ വേദിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ജയറാമേട്ടൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ വിജയ യേശുദാസിന് എന്നെക്കാളും പ്രായമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പം അത് അപ്പം അത് തെളിയിച്ച് നിന്ന് താങ്ക്സ് രണ്ട് സിനിമകളുടെ ചടങ്ങുകൾ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് നടത്തുക ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരു തെളിവായിട്ട് ഒരു സന്തോഷ നിമിഷമായിട്ട് ഈ ഒരു മുഹൂർത്തം കുറിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന ദാസമാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ട് സിനിമകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് സിനിമയെ സ്നേഹിച്ചു വന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം പുതിയ ആൾക്കാർ സംവിധായകനും അതുപോലെ തന്നെ തിരക്ക് സാഹൃത്തുകൾ ഈ സിനിമയിൽ സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവരെയും ഒരു നല്ല സിനിമ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങി പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സോങ് പുറത്ത് വരാനായിട്ട് ജിംഷിക്കയുടെ ക്യാമറയും ബിലഹരിയുടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കൂടി അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു ആയിട്ട് ഔട്ട് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷാനിക്കാടെ മ്യൂസിക്കും കൂടെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് വന്നത് അതിന് ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസസ് കിട്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് റൊമാൻറ്റ് ഹീറോ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഏഹ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ റൊമാൻസ് തുടങ്ങിയത് ചാക്കോച്ചൻ അല്ലേ ചായ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചായൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ സോങ്ങിലെ സീൻസ് ചായൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കയറ്റി ഞങ്ങളിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നല്ലോണമൊക്കെ എഴുതിയുണ്ട് ജിത്തുവിനെ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചായ വെട്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടി കളയരുതിട്ടോ എന്നിങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ പുള്ളി അത് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് പടമായി ചാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോ പോയിൻറ്റിൽ ഭയങ്കര പ്രായവ്യത്യാസമായിരുന്നു ഈ ചാനൊരു വക്കീലും ഞാനൊരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു വള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞു ആരെ ഈ ചായൻ്റെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനെ ഈ പടത്തിൽ അളിയനെ അടുത്ത പടത്തിൽ ചേട്ടനാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം കാരണം പുള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോഴുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ നരയും ഡൈ ഒക്കെ അടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഈ സിനിമ എനിക്ക് വന്നത് എന്താ മിസ്റ്റർ ആഷിഖ് ഉസ്മാനാണ് എന്നോട് ആദ്യം ഈ കഥ പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ മൂന്നേരും ചാക്കോച്ചനും ആഷിഖും ഞാനും ഒരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇതിലാണ് അവസാനം ചെയ്തത് കുറേ കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ചാക്കോച്ചന് ഒരു ഫാനാണ് ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും നടുവിൽ നമ്മൾ ഒരു ഏതൊരു അവാർഡ് ഷോയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ഈ സിനിമയിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല അത് നടത്തിയത് ഇസ് ഈ കഥ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി കേട്ടിട്ട് ഇപ്പം വൺ ഇയർ എത്രയോ കൊല്ലമായി എന്നിട്ട് ഈ വിജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭയങ്കര നാടൻ പാവം കഥാപാത്രമാണ് സോ അതിന് എത്രമാത്രം ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഹരിയും ആഷിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ആദ്യ ഏതൊരു സിനിമയിൽ എന്താ ഒരു ഫീമെയിൽ കോ ആക്ടറിനോട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്താ കിച്ചനോട് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിരുന്നില്ലേ ആള് എന്നെ കണ്ട ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഒന്നും മിണ്ടില്ല പിന്നെ ഷാനയ്ക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് തമ്മിൽ അറിയാം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ ജംഷി എൻ്റെ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ആരും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ വെൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഫുൾ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പണി ഇപ്പം സിനിമ ഫുള്ളും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി എല്ലാവരും പോയി കാണണം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേരളമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ജോസഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേരിൽ കിട്ടിയതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ആഷിഖ് ഉസ്മാനും കണ്ണനും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെല്ലാം മറ്റേ ആട് ഇട്ട് ആ അവനും മിഥുനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു സന്തോഷം താങ്ക്സ് ഇതൊരു കൊച്ചു പടമാണ് തീർന്നു ഇതിനവിടെ തീർന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല
ഒരു നാടിൻ്റെ കഥയും അവിടെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ കഥയും എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു ഈ പാട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് കാണുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുകളിൽ മിഥുൻ എഡിറ്റിങ്ങിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹലോ പറയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴാണ് ഈ പാട്ട് കണ്ടത് ഈ പാട്ട് ഓഡിയോ കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ഗോപി സുന്ദറിനെ വിളിക്കണം വിളിക്കണം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടാതിരുന്നത് അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മിഥുനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വിഷുവിൽ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വിഷ്വൽസ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാടവും ട്രാക്ടറും സൈക്കിളും വിറക് കയറ്റി പോകുന്ന സൈക്കിളും അങ്ങനെ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു പക്ഷെ മഴവിൽക്കാവടി പോലത്തെ സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയ വിഷ്വൽസ് ആയിരുന്നു